Далі про тих, кому після зустрічі з кулею пощастило вижити. Станом на сьогодні по всій країні майже півтори сотні поранених військових. Третина з них у столичному госпіталі Міністерства оборони. Кілька десятків пацієнтів до закладу привезли буквально вчора. Літак із пораненими щодня курсує всією Україною. Військових везуть із Харкова, де їм надають першу медичну допомогу і розподіляють по лікарнях країни. Найбільше пацієнтів з пораненнями у головному військовому госпіталі, що у Києві – 60. П'ятеро з них у важкому стані, але лікарі запевняють, вони житимуть. Є в крайній тяжелому стані пацієнти, вони всі знаходяться в відділеннях реанімації. Це в основному черепно-мозгові ранення. Але, в принципі, в критичному стані пацієнту на сьогодні немає. Переважна більшість поранень – це ураження кінцівок та очей. До пацієнтів відвідувачів не пускають лише родичів і кілька волонтерів. Бійцям важко дається спілкування. Згадати є що, а розказувати страшно. Першу медичну допомогу нам надавали там. Ми самі собі надавали медичну допомогу по можливості. У нас були прив'язувачні жгути і бенти. Кожен хтось комусь руку затягував, хтось ногу затягував собі. Просто в мене пробиті дві ноги, я сам собі ногу перетягував і зжимав рукою. Утім, і лікарі, і волонтери відмічають, вже зараз хлопці знову рвуться в бій. Дуже бойове настроєння у хлопців. Всі, звините, вони лежать ще в апаратах, во всіх цих Єлізарова і так далі. Я хочу, щоб вже швидше зажило, я хочу вже обратно до своїм хлопцям. Наталя щодня відвідує пацієнтів, які повернулися із війни. Разом із іншими волонтерами вона організувала приймальний пункт ліків прямо у госпіталі. Навіть домовилася із керівництвом закладу про такий собі хостел для родичів. Уже виділено кілька кімнат. Єдине, нам потрібно пару днів для того, щоб зробити там легкий косметичний ремонт, де зможуть зупинятися родственники наших ранених. Нині у госпіталях України лікується 140 армійців, які побували у зоні АТО. А літак, який транспортує поранених, єдиний на всю країну. Не вистачає нам санітарного транспорту для того, щоб перевозити хворих, вивозити їх з поля боя. Також я хочу сказати, що ми перерозподілили. Багато автомобілів, санітарних реанімобілів, ми з Західного регіону перекинули туди на схід, і вони зараз займаються перевозкою поранених. Проблему вже пообіцяли вирішити. Військові чекають, коли Міністерство охорони здоров'я виділить їм транспорт, який простоює ще з минулого року. Він має вирушити в гарячі точки за тиждень.